ははいこんにちは北島カーティクスのケンピーです、えー、本日のカット TV はストロークの I 字と S 字について、えー、ちょっと解説していく動画を撮っていきたいなと思います、えー、クロール、まあ、手を回すこの軌道についてですね、まあ、この軌道が I 字なのか S 字なのかっていう、えー、こういう動きを、まあえー、ストロークでは S 字とか I 字、えー、とか言ったりするんですけど、まあ、どういった違いがあるのかっていうのを、まあ、僕がまあ泳いでみて、えー、お伝えしつつどういう方向けなのが I 字なのかどういった方に向,け向いてるのが S 字なのかっていうところまでちょっと話していければなと思ってますので、えー、ぜひ最後まで、えー、この動画をご覧いただけたらなと思いますでは本編の方をスタートしていきましょうどうぞチャンネル登録してチャンネル登録してねチャンネル登録してねはい、えー、と今 S 字クロールと,、えー、と I 字クロールちょっと泳いでみましたで、えーとまあ、特徴をちょっと今日はお伝えしたいなと思います、えー、I 字のクロールと S 字のクロール、まあ、どっちがいいかっていうところは結果的にはどちらでもいいと思いますあの泳ぎやすい方水をかきやすい方で、えー、皆さん泳いでほしいなと思うんですけどまあ、違いとしては、えーとまあ、I 字っていうぐらい、えー、なんで I 字はまっすぐ、えー、ストロークの軌道がまっすぐになりますプッシュ入水から、えー、キャッチ,かキャッチでプル動作でそこから最後プッシュ、えー、フィニッシュの動作っていうところが、まあ、一直線の動きに近いのが I 字ストロークですね、まあ、近年ちょっと流行ってる動きとしては、まあ、この I 字になります、えー、S 字のストロークに関してはえー、今の I 字のこのストロークの軌道が、えーまあ、S 字になるっていう
、えー、イメージですね S 字っていうのは入水してから少しこう外に手が広がって内側に入ってで最後フィニッシュにかけてまた外側に向かっていくようなこういう軌道を、えー、描くようなストロークの仕方なんですけど、えー、違いとしては、まあ、やっぱトップ選手、えー、早く泳ぐ早く泳ぎたいスピードを出して泳ぎたいタイムを上げたいっていう方はどちらかというとこの I 字ストロークえー、先ほどちょっと僕がお見せしたアイジストロークっていうのが、まあ、近年では主流というか、えーまあ、テンポも上がりやすいっていうふうに言われてますし、まあ、早く泳ぐ上では、まあ、効率がいい、えー、ストロークの仕方がまが、あ、どちらかというとアイジストロークになるかなと思いますで、えーまあ、S 字に関しては、まあ、僕今泳いでみても、あのー、僕の感想ですけど結構楽なんですよね腕の回し方というかストロークのこのプル動作が。えー、水が重く感じたのは僕としては、えー、と S 字じゃなくて I 字、えー、水が重く感じたのは I 字ストロークで、まあ、楽に腕を、えー、とプッシュまで持っていけたなと思うのは S 字、えー、っていう感覚ですキャッチ動作に1、えーまあ、個違いが出てくるかなと思うんですけどうまく上腕を内旋させてキャッチ動作が縦に入るうまくこの上腕が内旋してくれて肘が上に向いてキャッチ動作が縦に入るっていう方はそこからまっすぐ後ろに水をかくっていう動作ができてくるので、まあ、I 字ストロークっていうのがしやすいですねでこの動作って実は結構難しいんですよ水泳上級者の方も腕を内旋させる動きっていうのはすごい練習してる動作でもありますしまあ、正直僕もそんなにうまくないですし<笑>、えー、なので、まあ、腕を内旋させるためには肩甲骨の可動域が、えーまあ、柔らかくないと、えー、動いてくれないとこの肘を立てるこの内旋の動きっていうのはうまくいかなかったりするので、まあ、どちらかというと上級者向けのストロークの仕方かなと思います僕はで S 字に関してはここの内旋がうまくできないよって方は、えー、少しこうキャッチ動作をこう内側に向けてあげる要はこう曲げる肘を立てる動きをまあ、上に向ける頑張って上に向けるというよりは少しえまあ楽な動作で内側にこう肘をえ曲げてあげるようなキャッチ動作をしてあげるとそこからプッシュにかけて少し払う外側に水を払うような動きになってくると思うのでどちらかというとえまあキャッチ動作で腕の内線がちょっとまだ難しいですって方はえ S 字のストロークっていうのをしてあげるとまあ泳ぎやすいのかなと思います。無理ににキャッチを縦に頑張って持ってってで頑張ってそこから I 字で一緒に水を押すっていう動きをやってしまうとやっぱ肩の怪我にもつながりますし無理な動きになってしまうので正しく水をつかむっていう意味でもキャッチを縦にって無理に縦にするっていうよりは少し内側に向けてキャッチしてあげてでそこから水を後ろに運んであげるっていう動きを。えー、楽な動作でやってあげるのが S 字のストロークかなと思うので以前、萩野公介選手とも、あのー、カット TV で対談というかコラボさせていただいてるんですけど萩野公介選手もま、えー、っすぐキャッチした水をまっすぐ後ろに押すっていう風におっしゃってたので、えーまあ、やっぱトップ選手、まあ、近年のトップ選手には I 字ストロークがやっぱり多いのかなっていう風な印象ですね。えー、なので、えー、と今ちょっとまあお伝えしたキャッチ動作が、まあ、うまくこう上腕を内旋させてキャッチを縦にいられる、えー、方は、えー、アイジストロークで、まあまあ、テンポも上がりやすいですねその,しその動きがうまくできるってことはテンポも上がりやすいですし、えー、スピードも、まあ、つくようなクロールが泳げるのかなと思うんですけどで S 字の方はどちらかというと、えーまあ、キャッチ動作その内旋の動きはまだちょっとうまくできないですって方は楽にこう水を。外から内側また内側から外側っていう風に押してあげると、まあ、このローリング動作と合わせてストロークもしやすくなってくるので、まあ、楽に長く泳ぎたいって方はどちらかというと S 字の方が、えー、僕はいいのかなと思いますなので、えー、今言った特徴っていうところを、まあ、考えてみて、まあ、自分は I 字で泳ぎたい泳いでみたいとか、えー、S 字で泳いだ方がいいのかなっていうのを選択してもらって、えー、やっていただけると泳いでいただけるとすごいいいかなと思うのでぜひちょっと今日の、えー、この僕の、まあ、拙い映像でしたけど、えー、と I 字ストロークと、えー、S 字のストロークの、まあ、特徴をちょっと捉えて皆さんも練習していただきたいなと思いますありがとうございましたはい皆さんいかがでしたでしょうか、えー、本日は S 字と I 字、えー、ストロークの軌道についてちょっとお話しさせていただきました、えーまあ、今日はクロールの、まあ、ストローク映像だったと思うんですけどこれバタフライでも実は同じようなストロークの軌道っていうのがありまして I 字でバタフライを描くか、えー、S 字でストローク、えー、バタフライのストロークを行うかっていうところがあったりします
、えー、一度カット TV でもコラボした小堀ゆうきさんのバタフライはどちらかというと I 字で意識しているというふうにおっしゃってましたまあ S 字か I 字かっていうところ、まあ、あの本編の動画内でも説明してると思うんですけど、まあ、楽に少し水を運ぶ場合は S 字がいいのかなっていうで、えー、まあスピードだったりテンポパワーを出したい方は I 字ストロークっていうのを目指して練習していただけたらなと思いますでそこまで持っていくためにも上腕の内旋、えー、肩甲骨の可動域だったりっていうところが必要になってくるので、えー、早くタイムを出したいかっこよく動きたいバタフライ、えー、クロール力強く動きたいって方はアイジストロークを目指して練習してみてくださいここまで見ていただきありがとうございます、えー、この動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ